大家好，我是主持人刘宣彤，欢迎收听，也欢迎收看《听了才知道》。那今天我们要跟大家聊的题目比较特别，是因为我们独家专访了应用材料的执行长 Gary Dixon。那我们要谈的是半导体设备的龙头，它如何去左右 AI 的战场。那想知道结果的听众朋友呢，跟观众朋友记得要听到最后。今天呢，我们的来宾是《财讯双周刊》的副总编辑林宏达，欢迎林宏达。很宣彤，各位观众，大家好。我们这一期财讯七百二十期哦，就是在有专访这个应用材料的执行长，那你跟他做了一对一的深谈。好，那我们想先跟听众朋友讲一下，就是说为什么应用材料这家公司这么重要？我们先告诉大家，应用材料到底是什么样的一家公司。应用材料，大家听它的名字哦。第一个，它是一个材料技术公司，它原来的核心叫做精准材料加工，所以它其实过去它是、呃、太阳能它有做，然后面板的设备它有做，半导体它也有做，它其实都锁定在精准的材料，后面它就变成设备公司。那它现在呢，你知道吗？财讯双周刊纪念五十岁了，现在就加入我们的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。加入后，你可以看到会员专属影片，还可以获得专属会。章与会员电子信，最重要的是你的支持将帮助我们继续带来更优质的内容。赶快点击下方的加入按钮，成为财讯大家庭的一份子吧！其实各位可以看我们这一期的杂志哦，我们把它的市占率摊开来看了。其实，在十三个项目里面啊，它有六个项目在全世界半导体的设备当中，它是市占率第一名。如果你把前三名都加进去哦，那可能有九项啊。过去我们只看到曝光机在曝光这个部分哦，艾斯摩尔啊。那各位可能比较不知道说，在材料这个部分哦，其实硬材也是。半导体材料之王啊，所以我们特别来介绍这个公司。好，那刚刚洪达你讲的是说硬材，它其实是，哎、欸，我们每次听到这个什么半导体设备，都想到艾斯摩尔啊。其实它只是在曝光机或者电子束检测的这些方面，可能是排名第一。但整个来说，你刚讲说十几项的半导体设备，如果大分类，占比最高的应该是应用材料。对，好，它的设备厂。那我们就回到我们的主题，这次您专访的这个硬材的执行长 Gary Dixon。那请问他是什么样的？他有什么样的战绩或战果？你可以帮我们简介一下 ，Gary Dixon 是这个半导体的老将哦。其实他在这个产业已经超过三十年了，而且他战功彪炳。在一开始，其实在做过这个 KOA 的这个营运长啊，这也是一个非常大的半导体设备厂。后来呢，到 Varian， 他在这个公司的时候呢，让这个公司的这个市值提高了七倍。其实他在业界最知名的一个事情，就是他非常的贴近客户。一般来说。很多人做半导体设备都是先做好了，送到客户的厂里，再开始按照客户的需求调整。这个迪克森他非常特别，就是他是在研究设备该怎么做的时候，就跑去找客户，在研究下一代制程的人哦，去思考说我要怎么样来搭配你未来的制程。所以。为什么 Varian 的良率特别好？因为他早就知道客户接下来需要什么特性。那所以呢，后面发生了一个很特别的事，就是二零一二年左右啊，其实硬材遇到了一个成长的瓶颈，所以他们诟病了 Varian， 最主要要把这个迪克森呢引进到这个公司来，所以他很快的在。被诟病之后，他在一两年内他就成为了应材的 CEO， 而且带领应材在一六年就创历史新高，而且呢连年创高。那在二三年的时候，应材在全球的半导体的市占率已经是超过了两成。我想对各位比较重要的一件事情就是，这个人对于未来的预言呢、哦，其实还。蛮值得参考的。一七年的时候，他就讲过，他说 AI 的战争哦，这个主导权的争夺战啊，将是我们有生以来看到最大的一个竞争哦。那我想一七年的时候，你可能不见得相信这句话。到二三年、二四年哦，你就知道这个事情的威力了。然后呢，一九年他就讲先进封装跟一直整合，而且应材本身他就有在投资。他在一八年的时候呢，就跟阿昂一起合作来研究这个接下来 AI 运算所需要的一些基础的技术啊。采访当中啊，他也跟我们讲，他认为接下来半导体运算的重点竞争是在能源。那他认为半导体产业还可以再把能源的效率哦，在十五年当中提升一万倍。未来十五年可以提升一万倍。意思就是说，你用同样的电，你可以做多少次的运算？听起来好像没有什么，但是你去比对 AI 的发展，其实都跟半导体的制程有关啦。比如说，我们讲这个 Deep Blue 深蓝
，哦，它用的其实是非常旧的制程了。到后来 ，AlphaGo 这个我们现在已经算是成熟制程了。对，所以呢，这个 ChatGPT 如果没有现在的先进制程，那也是无法实现的。所以，如果提升一万倍的这个能源效率哦，它就可以出现新的应用。洪达利斯说 ，Gary Dixon 呢，因为并购的关系，他就被挖角。呃，应该是说，他们其实也是看中了这个 Dixon 嘛。对。然后来了之后，大概一两年之内就成为这个应采的执行长。这其实是蛮少的例子，是这样子，他一下就做了这个执行长。那我刚才也看了一下，就是说，在这十几年来，应采的股价是从他接任的时候大概十二块美金，到现在已经大概一百八十块美金左右。其实他这个方面也是成长非常快的。那你刚也提到一个重点，就是说他非常的贴近客户，他贴近客户。所以他可以预测到，就是说未来可能会有什么发展。那接下来我们可能就要请宏达你帮我们解答一下，因应这个能耗的这个问题之下，他从半导体设备的角度，可以看到未来有什么样的新技术或新材料或新设计的变化呢？其实哦，在这次的专访里面，他提到有四个东西哦，嗯，为了这个能耗的一定都要投资。那除了我们很熟悉的高性能逻辑的这个。这个技术啊，台积电擅长的，还有 d r a n 高频宽记忆体跟先进封装这四个。那我举个例子啊，各位有没有注意到，像今年我们半导体相关的领域，大概比较少人在谈线宽微缩了。比较热的是什么？像玻璃基板、细光子，对，然后先进封装、面板及封装这些题目，其实都跟材料有关。过去把线宽微缩来提高效率，这是一个比较简单的方法。但是现在我们到了一个转折点，就是所有的东西都必须改变。举个例子，像细光子，未来是希望说晶片里面啊，我就用光来传递讯号，这样呢会比较节省能源，而且速度更快。这就回到另外一个问题了。我们现在的手机里面的晶片哦，看起来只有指甲大小一块，但是里面的线路哦，长达一百公里。这个线呢，做起来是有学问的。它其实很像我们实体的这个电线。你除了在这个晶片上面挖一个沟槽之外啊，你要先做一层这个线路的外壳。电线不是都有外面的绝缘线吗？对，它同样需要。但是当你做到两纳米、做到一纳米的时候呢，这个外壳呢，变得很厚。因为我们刚刚讲只剩下几个原子的大小了，所以必须换材料，让这个外壳变薄。因为外壳变厚呢，里面的铜的部分呢就变少了。各位不是都常常看到哎什么什么其他公司做出来的晶片会发热？是，那就是因为原来这么多人呢，五个人走一条路并排走大马路，现在呢只有一条羊肠扫进去的时候，五个人要挤在一起，可能还会有人跌倒，哈，就是这样。嗯现在的路小到原子级啊、哦，可能只有几个原子的时候，要重新排列那个材料的大小，才有办法让线路不会发热，同时又能够微缩，能够容纳这么长的线路。所以接下来材料是相当的重要哈、哦。最后讲一下 DRAM 跟 HBM， 其实 HBM 其实反过来讲还是先进封装，因为 HBM 就是把四层、八层甚至十二层的这个。低润把它叠在一起，因为我们光靠线宽萎缩已经没有办法让低润跑跑得更快了。所以呢，以前让它住平房啊，一层叫做住平房，叠十二层呢叫做住大厦啊。就是以前呢，我是骑脚踏车去别地方啊，平面的线路到别地方传递讯息。现在呢，叠在一起呢是坐电梯，只要距离能变短呢，效能就会提高。但是呢，需要换材料，为什么？叠在一起会容易发热 ，HBM 的问题在这里。然后呢，这个 d r a n 呢，其实它也有新的进步，它有新的架构。所以呢，这个新的架构叫做四 F Square。d r a n 以前是平的，为了要性能提升，其实每样东西最后都要站起来了哈。所以很多的半导体技术都要重新升级一次，才能够让这个 AI 啊这些应用啊继续跑下去。蛮有意思哦，因为其实我们大概知道说，那个晶片里面就有很多的线路，只是你这样一讲，那种一百公里那么小的指甲里面，其实是有一百公里的这个线路，这种<笑>这种概念其实是非常的惊人哦。好，那刚才您刚刚讲的是说，高性能的逻辑晶片，还有 d r a n 还有高频宽记忆体，就是 h b n 哦，还有先进封装这四个技术是未来在 AI 战场上的关键，它一定要不断的升级。可是呢，这四个技术其实它应该算是平行，都要一起升级。嘛，对不对？对，那是不是代表说未来这个产业之间的合作要更密切 ？Gary Dixon 有没有什么特别的意见？这个其实这次的采访里面，我觉得最有趣的其实是他谈怎么样创新。嗯，我们刚刚讲过了，这个迪克森他这一辈子最擅长的就是加速创新这件事情。其实创新你可以天马行空想各种可能性嘛，是嗯、但是无论你是多大的公司，资源总是有限。那你只能选择某几条路来创新，它的价值就在于说，可能客户想到说，哎，我从这里要过河
啊，但是这个过河是划船过河、架桥过河，还是怎么样啊、嗯？有各种方法，他们的价值就在于告诉客户怎么样可以更有效地来达到目标啊。他们现在在做的事情，就是希望能够。高速同步创新，因为我们讲几乎为了推进晶片的效能哦，每个地方都都要重新思考、重新改变。他们已经做了一个叫做 Epic 中心，在在美国就是共同研发中心。那以前的研发就是我做完基础研发之后呢，再来做设备啊，设备做完呢，再来做模组啊，然后再送到客户的厂里去。他现在觉得全部推翻。那我在做这个基础研发的时候呢，旁边也就是这个客户的呃人在旁边告诉我，哎，他的需求是什么？这个基础研发跟设备可以一起，然后呢，哎，觉得大势已定了呢，哎，那模组也这个可以一起完成了。他说呢，其实如果真的要提升一万倍的话呢，这个市场是很巨大，但是你得要跑到最快，所以呢，他认为时间才是关键。其实这个、哦、你看前一阵子这个海力士跟三星的竞争就知道，确实这个时间是最重要的关键了、哦。就是大家要摒弃成见，其实这个未来这个技术演变越来越快，而且要争取时间，所以一定要共同的创新。而且它很重要，就是说它的创新什么，它是非常接近客户，因为你到最后你还是得要客户用才有意义嘛。应该是说接近客户的游戏规则，快速提高良率啦。就是这个设备只要一进场，其实不太需要什么调整，良率就可以上来。那我们大大概了解一下它这些概念以后，其实我们还要回到最现实，就是说它的这些想法跟概念到底对台。台湾的这个半导体产业有什么样的影响？我们先从它在台湾可能做了哪些事情来说。其实这个台湾适应才在东亚，其实投资的重中之重啊、哦嗯。像他们这几年，其实，在新竹其实有一个技术培训中心啊，他光是这些各地来受训的工程师哦，开销啊，可能就要四五亿啊。应才在这个培训中心，大概投资也超过十亿。那一七年，其实他把他这个全球重要的一个显示器的一个制造中心哦，他把它放在这个台南，投资了三十亿。同时，这里面也有一个元件缺陷的实验室啊，就是为了跟台湾的这个供应链合作，如果是相关的零组件的厂商啊，要验证我能不能够加入应材的供应商啊，你要送到这里来检验。那二一年，他其实也做了一个八寸的半导体的设备的制造中心哦，各种比如石刻啊、物理气象成绩啊，这些都在。台湾其实是可以来制造。最后一个就是，他在桃园其实有设一个应材在亚洲唯一的一个零组件的物流中心，就说你要到印度、到韩国、日本啊、哦，你需要这些零组件备料的话呢，其实你要从台湾的这个仓储去调。所以台湾在应材的供应链有很重要的地位。所以他在台湾也做了很多的重要的投资，就是,是。那可不可以再缩小范围？哪有没有哪一些厂商跟？这个整个应材在台湾的投资，或者他跟台湾的合作上面比较会受贿的。其实应材每一年他都公布他的那个供应链的得奖的名单啦。那其实可以看到，像金鼎其实常常在榜上，因为他是应材很重要的这个下游厂商，帮他去组装啊，完成这些半导体的设备。另外一个就是祥明，半导体设备里面很多这个腔体啊，像离子植入机啊这些的腔体。嗯其实祥明是有这个制造能力的啊。宏达，我最后想请教一个就是不一样问题，就是说你其实专访过非常多半导体的台面上的大人物，嗯、你刚刚讲呃之前的苏姿峰你也采访过、啊，那还有当然台积电那些那个什么德国、美国、日本那些建厂你都去了。去了好，那你你的感觉是你这次访问这个 Gary Dickerson， 你最深刻的感觉到底什么？就是说如果很简单的告诉听众朋友的话。我想现在最重要的讯息就是说，就所有东西都得重来一遍。光靠曝光已经没有办法再推进这么多的时候呢，就必须把每样东西的设计重新都检查，小到最简单的这个线路、线路包覆的材料，以前是不用想，反正就继续嘛。现在是要重新找，看怎么样加工才能做材料，不停换啊，哎。换一个方法，我让它这个结构改变，比如说金贝供电。哦，金贝供电，这是新很新的一个流行。这个今年也有很多人讨论嘛。对对，其实跟曝光没关系，没有太大关系。它就是结构上、设计上，我以前都是从前面来，前面呢既有电线呢，又有运算，哎，加工的时候呢都坐在一起。嗯。但现在呢是把计算的部分呢都坐在前面，对，再翻过来加工一次，后面做供电，这样的话呢又可以再多塞一点，把每一个设计啊、每一个材料啊都得重新好好思考。所以各位。
会可以看到，其实半导体的设备材料会越用越多。你去看那个，当那个曝光越来越难之后哦，其实你看硬材的营收或其他这些设备厂营收就开始狂飙。我们其实有有一些数字没有登啦，以前可能比如说十纳米好了，假设这个数字大家参考就好，就可能它加工八百道。到这个五纳米、三纳米，可能就是一千两百道以上，所以我要加工一千两百次，我才能做出来一个晶片。所以以前在早一点的时候呢，做一个晶片的加工时程可能两个月、三个月，那后面变成半年，就代表你需要更多的设备、更多的材料、更复杂的加工才能完成。其实台湾很重要，就是半导体是我们台湾产业，不管是出口或者股市的这个命脉哦，而且它开始越来越进步，那很多的材料就一直进步，而且设备会非常的重要。所以包括您刚刚讲的什么什么晶背供电啊，这些新的名词，其实我们是不断的从 c o a s 啊什么，现在开始又有晶背供电，我们不断在学习。其实我觉得这也是一个充实自己知识，就是跟着与时俱进的一个好机会啊。好，那接下来呢，我们就要回复财团在听了才知道第两百零五集。我们讲的是超高龄社会来临，台湾准备好了吗？的留言，呃，宏达，你要不要帮我念第一句？财团 Bob C 啊、呃，他说年纪大了，我感觉搭大台北公车有点麻烦的，就是搭公车必须手脚敏捷，因为台湾公车超级颠簸，急刹或者是起步蛮狠的，很考验老人的稳定能力。你们觉得依照大台北公车搭乘的体验，几岁以后就不适合搭车了呢？你觉得呢？<笑>其实，呃，我是也是每天搭公车的哦。其实现在台湾，尤其台北市这些公车司机，其实都还蛮客气，也蛮好的。他们会特别注意到老人家。那我觉得这个东西，你说几岁不要再搭公车，其实这没有一定的、一定的基准，而是看个人的身体的情况。就是说，如果你真的站不稳或怎么样，你自己就要小心一点，因为我们年纪大后绝对不能跌倒，这个是最重要的。嗯、所以你要是发觉你自己不容易承担这样的颠簸的话，那就尽量不要去搭乘，或者说注意一下。那个人少一点的时候再去搭，就是司机可能可以特别的照顾你，这样可能比较好。所以应该没有什么样的特别的年龄，而是看自己的身体状况。那第二个是财团 M M， 他说希望政府多规划社区的乐龄活动，让老人平时就动动，不要到了七八十岁才靠年轻的人来支撑这个家庭。其实卫福部已经开始在针对老人的政策哦，开始有一些乐龄活动的这些铺陈。我觉得大家可以去里长那边问问看啊，或社区服务中心，或者上上卫福部的网站，那些有很。很多的活动，感谢今天宏达的分享。如果你还想了解更多的内容，就欢迎购买我们《财讯双周刊》七百二十期。其实宏达在上面也就做了很多的注解哦，那里面有很详细的内容。听了才知道，我们下周见，拜拜。